எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் फ्रेंड्स நான் உங்க டிரெஜோ ஸ்டான்லி லாஸ்ட் வீக் நம்ம MySQL கோர்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்திருந்தோம் அதுல பேசிக்கான எல்லா கோரிஸும் நம்ம கவர் பண்ணிருந்தோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வாரம் நான் வந்து MySQL ல இன்னும் அட்வான்ஸா நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம கொரியர் எழுதலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் லாஸ்ட் வீக் அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா எல்லா விஷயங்களும் நம்ம கவர் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் அப்டேட் இது எல்லாமே கவர் பண்ணுவோம் ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்றது அதை எப்படி மாடிஃபை பண்றது எல்லா விஷயங்களும் பார்த்தோம் ஓகேங்களா இந்த இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட்டா நம்ம அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதனால நான் வந்து இந்த சீரீஸ்ல நான் யூஸ் பண்ற டேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ப்ரீவியஸா நான் கிரியேட் பண்ண டேபிள்ஸ் சோ அந்த கிரியேட்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன்சர்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் அதல காட்ட மாட்டேன் அந்த அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் நான் காட்டுறேன் ஓகேங்களா இல்ல எனக்கு அந்த பேசிக்ஸ்ல டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படினா நீங்க லாஸ்ட் வீக் வீடியோ நீங்க பாருங்க சரிங்களா இப்போ இல்ல பாருங்க ஷோ டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்றேன் என் சிஸ்டம்ல இருக்கிற என்னோட மைஎஸ்கியூஎல் சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிற எல்லா டேபிள்ஸும் எனக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி யூஸ் டியூ டு டியூ டு ஜோஸ் அப்படிங்கற இந்த டேபிள் நான் இந்த டேப் டேட்டாபேஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் தென் அந்த டேட்டாபேஸ் குள்ள எத்தனை டேபிள் இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்கு ஷோ டேபிள்ஸ் னு கொடுத்தா நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துரும் சரிங்களா இப்போ இந்த மூணு டேபிள்ல பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் அடுத்த விஷயங்களை நான் பண்ண போறேன் லாஸ்ட் வீக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஜாயின் குவரிஸ் நான் எடுத்துிருந்தேன் அதுல நிறைய பேருக்கு அந்த ஜாயின் குவரிஸ் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் எப்படி ஜாயின் பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி எனக்கு மெயில் வந்திருந்தது ஓகேங்களா சோ அதுக்கேத்த மாதிரி இப்போ நான் மல்டிபிள் குவரிஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இப்போ இதல பாருங்க நான் செலக்ட் ஸ்டார் फ्रॉम ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள் என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பிரைமரி கி ஐடி நேம் இருக்கு ஏஜ் ஜென்டர் சிட்டி கான்டாக்ட் நம்பர் அவங்க கம்யூனிட்டி அதே மாதிரி சி ஐடினா கோர்ஸ் ஐடி அதுக்கப்புறம் ரோல் நம்பர் இதுல வந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்ப இந்த கோர்ஸ் டேபிள் நம்ம பாக்குறதா இருந்தா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கோர்ஸ் ஓகேங்களா இப்ப இந்த கோர்ஸ் கொடுத்து பாருங்க சிஐடி ஒன்னா இருந்தா பிசிஏ டூ இருந்தா எம்சிஏ த்ரீயா இருந்தா எம்பிஏ ஓகேங்களா இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஐடி பார்க்கும் போது ஒன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ் டூ ஒரு கோர்ஸ் லாஸ்டா வந்து த்ரீ எம்பிஏ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கோர்சஸ் கொடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி மூணாவது டேபிள் பாருங்க மார்க்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் சரிங்களா இப்ப இத பாருங்க செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மார்க்ஸ்ங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த மார்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி இங்க மேல இங்க ஒரு செமி கோலன் போட்டுக்கோங்க இந்த மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு மார்க் ஐடி இருக்கு ஐடி M1 M2 M3 இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஐடி என்னன்னா இந்த ஸ்டூடண்ட் டேபிள்ல இருக்கிற ஐடி இது ஐடி அப்ப ஐடி 1 அப்படினா இந்த மார்க் டேபிள்ல இருக்கிற இந்த ஐடி 1 ராமோட மார்க்கா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த மூணு டேபிள் எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்றது அது எப்படி எல்லாம் வொர்க் பண்றதுங்கறத பாப்போம் சரிங்களா இப்போ இதல பாத்தீங்கனா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த ஸ்டூடண்ட் டேபிளையும் அதே மாதிரி இந்த கோர்ஸ் டேபிளையும் நான் ஜாயின் பண்றேன் இதல என்னன்னா என்கிட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் கேக்குறாங்க என்ன ரிப்போர்ட்னா ஸ்டூடண்ட் வந்து கோர்ஸ் வைஸ் ரோல் நம்பரோட ரிப்போர்ட் கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க நமக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ்ல பாருங்க நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஐடி இருக்கு ரோல் நம்பர் இருக்கு நேம் இருக்கு ஓகேங்களா ஆனா அந்த சிஐடி வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு இந்த கோர்ஸ் குள்ள தான் இருக்கு அப்ப சி நேம் நமக்கு தேவை சரிங்களா இப்போ இதல பாருங்க நமக்கு என்ன தேவையோ அத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்டூடண்ட்ஸ் டேபிள்ல இருக்கற students.name, கமா students. ரோல் நம்பர் கொடுத்திருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் சி ஐடி ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொல்லி நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு ராம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி ரோல் நம்பர் வந்துருச்சு அதே மாதிரி எனக்கு கோர்ஸ் ஐடி வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க கோர்ஸ் ஐடி வேணாம் அந்த கோர்ஸ் நேம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு தான் நம்ம ஜாயின் கோரி நம்ம எழுத போகிறோம் இதுக்கு நான் இன்னர் ஜாயின் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட் நேம் டாட் சாரி ஸ்டூடெண்ட் டாட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ரோல் அதே மாதிரி இது வந்து கோர்ஸஸ் குள்ள இருக்கிற சிஐடி ஓகேங்களா சோ கோர்ஸ் குள்ள இருக்கிற சி நேம் சிஐடிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐடி பிரைமரி கி எனக்கு சி நேம் தான் வேணும
ஆட் பண்ணி பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கூட அவங்க மார்க்கும் வரணும் மார்க் பாருங்க இதுக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கீ வந்து ஐடி இருக்கு ஓகே ஸ்டூடெண்ட் டேபிளையும் ஐடியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் நேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் ரோல் நம்பர் கோஸ் டாட் சி நேம் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நமக்கு எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ நமக்கு வரணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கோஸ் டாட் எம் ஒன் கமா சாரி சாரி கோர்ஸ் கிடையாது இந்த டேபிள் நேம் வந்து மார்க்ஸு ஸோ மார்க்ஸ் ஸ்டார்ட் எம் ஒன் கமா மார்க்ஸ் ஸ்டார்ட் எம் டூ கமா மார்க்ஸ் ஸ்டார்ட் எம் த்ரீ நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா நீங்கள் மல்டிபிள் ஜாயின்ஸ் நீங்கள் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஜாயின்க்கு அப்புறம் அடுத்த ஜாயின் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடியும் இந்த ஐடியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் சேம் அதே இங்கே பாருங்கள் இன்னருன்னு போட்டுக்கோங்க இன்னொரு ஜாயின் மார்க்ஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குள்ள இருக்க ஐடி ஈக்குவல் டு மார்க்ஸ் குள்ள இருக்கிற ஐடி ஓகேங்களா மார்க்ஸ் குள்ள இருக்கிற ஐடி இது கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாருங்க மூணு டேபிள் ஜாயிண்ட் ஆயிட்டு அவங்களோட மார்க்ஸும் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம மல்டிபிள் ஜாயின்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன சினாரிய கொடுக்குறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ரிசல்ட் அண்ட் தென் கிரேட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்மக்கிட்ட இத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இத்தனை ரெக்கார்ட்ஸோட நேம் ரோல் நம்பர் அவங்க கோர்ஸ் நேம் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மார்க்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த டோட்டல் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு மார்க்கையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மார்க் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை த்ரீ அண்ட் தென் ரிசல்ட் வந்து மூணு சப்ஜெக்ட்லையும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் மேலே இருந்தால் பாஸ் அப்படி இல்லைனா ஃபெயில்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் இன்கேஸ் அவன் ஃபெயிலாக இருந்தால் அவனுக்கு கிரேட் வரக்கூடாது பாஸாக இருந்தானா அவனுக்கு வந்து கிரேட் வரணும் நைன்டி டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் ஏ கிரேட் எயிட்டி டூ எயிட்டி நைன் இருந்தால் பி கிரேட் அப்படி இல்லைனா சி கிரேட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த குவெரியில் எப்படி அதை நம்ம மாற்றுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ இந்த குவெரி நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் வந்து கேபிட்டல் இருந்தது நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து அலைஸ் நேம் நான் மாற்றிக்கிறேன் இங்கே நார்மலாக இந்த காலம் நேம் வந்து நீங்கள் கேப்டலில் போட்டால் கரெக்டாக வந்துடும் சேம் அதே மாதிரி ரோல் நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சி நேமுக்கு வந்து எனக்கு சி நேம் ப்ரிண்ட் ஆக வேணாம் எனக்கு அலைஸில் கோர்ஸுன்னு வந்தால் போதும் ஓகேங்களா சிஓயூஆர்எஸ்சி கோர்ஸ் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா கமா போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மூணுமே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது மூணையும் நான் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ப்ராக்கெட்குள்ளே நான் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கமாக்கு பதிலாக நான் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா மூணு மார்க்கும் எனக்கு ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு அலைஸ் டைம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆஸ் நான் டோட்டல் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்களா எனக்கு டோட்டல் வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு அடுத்தது எனக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆவரேஜ்னால் டோட்டல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் சேம் இதே தான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா காப்பி பண்ணிக்கலாம் கமா டோட்டல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ ஆஸ் ஆவரேஜ்னு போட்டுக்கிறேன் ஏவிஇஆர்ஏஜி ஆவரேஜ் ஓகேங்களா இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இந்த கார்னரில் பாருங்கள் எனக்கு ஆவரேஜும் எனக்கு கிடச்சிருச்சு சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக எனக்கு ஆவரேஜ் கிடச்சிருச்சு இன்கேஸ் எனக்கு ஆவரேஜில் எனக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரெண்டு டிஜிட் வரணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ரவுண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்ஓயூஎன்டி ரவுண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இதில் வர வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு கமா போடுங்க ஓகேங்களா கமா போட்டு நீங்கள் டூ கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த ப்ராக்கெட் ரவுண்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒருக்கு <laughs> 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 ரிசல்ட் நம்ம போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப
கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் எண்டுன்னு கொடுறேன் எண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இது அலைஸ் போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிசல்ட்னு வச்சுக்கிறேன் எஸ் யூ எல் டி ரிசல்ட் ஓகேங்களா கேஸ் அண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இஃப் கண்டிஷன் மாதிரி நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வென் இந்த மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மூணுமே கால் பண்ணிக்கோங்க மார்க் ஒன் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஒன் கண்டிப்பாக தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் அண்டு இதுவும் மார்க் டூவும் முப்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே இருக்கணும் அண்டு மார்க் த்ரீ முப்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே இருக்கணும் சரிங்களா முப்பத்தஞ்சு அல்லது முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே அப்படி இருந்ததுன்னா தென் இதோட ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஸோ அவுட் புட்டில் பாஸ்ன்னு வந்தால் போதும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்ஸில் எல்ஸ் ஃபெயில் ஓகேங்களா இது சிங்கிள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டபுள் கொட்டேஷன் வேண்டாம் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட் புட் வந்துருச்சு ஸோ பாஸ் ஃபெயில் பாஸ் ஃபெயின்னு சொல்லி எனக்கு ரிசல்ட் கரெக்டாக வந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சப்ஜெக்டில் எனக்கு ஃபெயில் ஆகிட்டா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு இங்கே ஃபெயிலுங்கிறது வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் மூணு சப்ஜெக்ட்லேயும் பாஸ் ஸோ மூணும் பாஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஃபெயிலு இதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபெயிலு ஸோ கரெக்டாக பாஸ் ஃபெயில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இங்கே வந்துருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரேட் வந்து போட சொல்கிறாங்க பாஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் கிரேட் போடணும் இல்லை கிரேட் போடக்கூடாது ஓகேங்களா ஃபெயிலாக இருந்தால் நோ கிரேட் வரணும் இப்போ இது பாருங்க நம்ம கிரேட் விஷயம் நம்ம பண்ணலாம் இப்ப நமக்கு இதுல என்ன கேட்டாங்கன்னா ரிசல்ட்டும் தனியா கேட்டுட்டாங்க அதே மாதிரி கிரேடும் தனியா கேட்டுட்டாங்க அப்ப இந்த ரிசல்ட் காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா இது அப்படியே நீங்க விட்டுடுங்க விட்டுட்டு இத ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிட்டு கமா போட்டுக்கோங்க கமா இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம கிரேட் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப இதுல பாருங்க ஒரு கேஸ் இருக்கு இந்த கேஸ்க்கு நான் என்ன அலைசனம் கொடுக்க போறேன்னா கிரேடுன்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு மேலே இருந்தால் தான் பாஸ் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் கிரேட் போடணும் அப்படி இல்லைனா நோ கிரேடுங்களா ஸோ இந்த ஃபெயிலுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நோ கிரேடுன்னு நான் கொடுக்குறேன் சப்போஸ் அவன் பாஸ் ஆகிருந்தா என்ன பண்ணணும் பாஸ் ஆகிருந்தா பாருங்க ஒரு மூணு கண்டிஷன் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு கண்டிஷனை இதுக்குள்ளே நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த கேஸ்க்குள்ளே நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ஏ கிரேட் எயிட்டி டூ எயிட்டி நைன் அந்த பி கிரேட் அப்படி இல்லைன்னா சி கிரேட் சரிங்களா சேம் இதே மாதிரியே நான் இது வந்து நெஸ்டட் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒரு கேஸ்க்குள்ளே இன்னொரு கேஸ் பாஸ் ஆகிருந்தா மட்டும்தான் எனக்கு அந்த கிரேட் போடணும் அதுக்காக இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே நான் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா தென்கப்புறம் இதை போட்டுக்கோங்க எல்ஸ்க்கு முன்னால் போடுங்க சரிங்களா இதுக்கு நான் கேஸ் கொடுக்குறேன் இந்த கேஸ்க்கு ஃபைனலாக எண்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் டிஎன்டி எண்டு இந்த எண்டுக்குள்ளே நம்மளோட ஃபுல் கண்டிஷனும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் கிரேட் வந்து ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போடணும் ஓகேங்களா கிரேட் வந்து ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் போடணும் ஸோ எனக்கு ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நான் இதை இதை மட்டும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை காப்பி பண்ணி கீழே இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் வென் இந்த கேஸ்குள்ள வென் போடுறேன் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு நைன்டி அண்ட் ஆவரேஜ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா நான் ஜஸ்ட் காபி பேஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ரவுண்ட் ஆஃப் மார்க் ஒன் பிளஸ் மார்க் டூ பிளஸ் மார்க் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா டோட்டல் ஆவரேஜ் கிடச்சிருது ரவுண்ட் ஃபிகர் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு மேலே இருக்கிற அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே காபி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு நைன்டி டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் தென் ஓகேங்களா தென் நமக்கு என்ன கிரேட் கேட்டாங்க ஏ கிரேட் கேட்டாங்க ஓகேங்களா அப்படி இல்லைனா இப்போ மேலே இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது எயிட்டி டூ எயிட்டி நைனு செக் பண்ணலாம் சரிங்களா எயிட்டி டூ இந்த கண்டிஷன் நைன்ட்டிக்கு பதிலாக எயிட்டி டூ எயிட்டி நைனாக இருந்தால் பி கிரேட் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது ரெண்டுமே இல்லைனா கண்டிப்பாக என்ன கிரேட் எல்ஸில் C கிரேட் ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன் சிங்கிள் கொட்டேஷனில் C அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எந்த இரவும் வரல அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்திருக்கும் சரிங்களா ஃபெயிலாக இருந்தால் அவங்களுக்கு கிரேட் வந்து வராது பாருங்கள் எல்லோரும் பி அண்ட் சி கிரேட் தான் வாங்கியிருக்காங்க இன்கேஸ் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஏ கிரேட் வாங்கினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்
இந்த கொரியோட நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஒரு ரிப்போர்ட் நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கு நீங்களே இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு ஒர்க் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இந்த கோட் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் இந்த கொரி உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் நான் இப்ப பாருங்க நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ்ல நான் பேஸ் பண்றேன் இந்த கொரிய இதை நான் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு 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 டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் இதை பாஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொரியை பார்த்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நான் இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன ரிகால் பண்ணிவிட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இருக்கிற ரோல் நம்பர் கோர்ஸ் டேபிள் இருக்க கோர்ஸ் நேம் இதுக்கு அலைஸ் நேம் நான் கோர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி மார்க்கில் இருக்கிற மார்க் ஒன் ப்ளஸ் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மூணுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் மூணு மார்க்கையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ மார்க் ஒன் ப்ளஸ் மார்க் டூ ப்ளஸ் மார்க் த்ரீ ஆஸ் டோட்டல் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் வேணும் ஒரு 15 to 18 lines க்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கொரி எழுதிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இந்த குவெரியில டைனமிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா एवरेज टोटल அதுக்கு அப்புறம் பண்ண ரிசல்ட் அதுக்கு அப்புறம் கிரேட் இந்த மாதிரி காலம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிருந்தோம் ஓகேங்களா ஆனா இவ்ளோ பெரிய கொரிய வெச்சு நம்ம வர்க் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மைஎஸ்கியூல வந்து வியூ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல இந்த செலக்ட் குரிய அப்படியே நீங்க ஒரு டைனமிக் டேபிளா நீங்க ஒரு விர்ச்சுவல் டேபிளா நீங்க ஒன்னு கிரியேட் பண்ண விர்ச்சுவல்னா டேபிள் மாதிரி அங்க இருக்கும் நீங்க எப்ப வேணாலும் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப இத பாருங்க இது எப்படி நம்ம எடுக்கலாம்னா இதுக்கு ஒரு நேம் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்ப இந்த கொரியருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கொரியோட அவுட்புட் வந்து நான் கீழே காட்டுறேன் பாருங்க இந
ஆண்ட்ராய்டு அவுட் புட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் ரோல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் மார்க் ஒன் மார்க் டூ டோட்டல் ஆவரேஜ் ரிசல்ட் கிரேடு எல்லாமே வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ இதை ஒரு வியூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் வியூ அந்த வியூக்கு ஒரு நேம் சரிங்களா இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா வியூக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஆஸ் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு கிரியேட் வியூ ரிப்போர்ட் ஆஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு இந்த குவரியை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதில் பாருங்கள் எந்த ஒரு ரிசல்ட்டும் வராது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நான் ஷோ டேபிள்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஷோ டேபிள்ஸ் ஓகேங்களா ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஆனால் ரிப்போர்ட்டுன்ற ஒரு டேபிள் நான் கிரியேட்டே பண்ணல ஆனால் டேபிள் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு இது என்னன்னா இது ஒரு விர்ச்சுவல் டேபிள் மாதிரி கிரியேட் ஆயிருக்கு இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக பார்க்கறதா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஷோ ஃபுல் டேபிள்ஸ் இப்போ இது ரன் பண்ணுற பாருங்க பேஸ் பேஸ் டேபிள் பேஸ் டேபிள் பேஸ் டேபிள் இருக்கு ஆனால் ரிப்போர்ட் மட்டும் பாருங்க வியூன்னு சொல்லி எனக்கு காட்டியிருக்கு அப்போ இந்த வியூவை நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வியூ வந்து ஒரு செலக் செலக்ட் வெரியை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு இடம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரிப்போர்ட்ஸும் நான் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அந்த அவுட் புட் அப்படியே இந்த மாதிரி வந்துருச்சு நம்ம வந்து ஹேவிங் குறியெல்லாம் போட்டோம் என்னென்னா ஆவரேஜ் வந்து கிரே எயிட்டி டூ எயிட்டி டூ செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் பாஸாக இருக்கவங்க மட்டும் வேணும் பிசி இருக்கவங்க வேணும் இந்த மாதிரி கேட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் இது ஈஸியாக நீங்கள் இதில் எடுக்கலாம் இதுலேயும் நீங்கள் வேர் கண்டிஷன் போட்டுக்கலாம் இது டைனமிக்காக வந்து உங்களுக்கு சாரி வர்ச்சுவலாக உங்களுக்கு இது கிரேட் ஆகிருக்கு இந்த காலம்ஸும் நீங்கள் டேரெக்டாகவும் நீங்கள் கால் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ எனக்கு பாஸ் ஆனவங்க பேர் எல்லாமே வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் யார் யார் பாஸும் அவங்களோட நேம் மட்டும் எனக்கு வேணும்னா செலக்ட் நேம் ஃப்ரம் reports where result equal to pass பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக டேபிளில் பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயமும் உங்களால் வியூலும் கிரியேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா இல்லை இந்த வியூவை நான் கிரி டெலிட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ட்ராப் வியூ அந்த வியூ நேம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த வியூ வந்து டெலிட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஷோ டேபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஷோ ஃபுல் டேபிள்ஸில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வியூவே இல்லை அப்போ இந்த குவரி அனுப்ப உங்களுக்கு எரர் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸுன்ற ஒரு டேபிளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எரர் உங்களுக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த குரி இந்த வியூவை மறுபடியும் நான் ரன் பண்ணுறேன் மேலே இருக்க இந்த வியூவை மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு வியூ கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஷோ ஃபுல் டேபிள்ஸ் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்களா வியூ வந்துருச்சு இப்போ இந்த வியூவில் நீங்கள் எத்தனை டைம் வேணாலும் இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் எனக்கு நேம் வேணும் அவங்களோட கோர்ஸ் வேணும் வந்துருச்சுங்களா அவங்களோட டோட்டல் மார்க் வேணும் டோட்டல் மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டோட்டல் மார்க் தனியாக அவங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஏன்னா நாம் இந்த செலக்ட் கோயில் டோட்டல் ஆவரேஜ் எல்லாமே தனியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது ஒரு வியூவாக உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இதை நீங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் சாரி வியூ கிடையாது ரிப்போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இது ரன் பண்ணி பாருங்கள் அதில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கோ எல்லா காலமும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடும் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நாம் செலக்ட் வெரியில் இன்னர் ஜாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஓகேங்களா ஆனால் ஒரு சில சினாரியோவில் நம்ம வந்து இன்னர் ஜாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ரிப்போர்ட்ஸுங்கிறது நம்மளோட வியூ அந்த வியூ வியூவோட அவுட் புட் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ இதே பாருங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் வந்திருக்கு அதே மாதிரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் மார்க்ஸ்ன்னு கொடுக்குற எனக்கு மார்க் டேபிள் எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா இதில் எனக்கு மார்க் டேபிளில் இருக்கிற மூணு மார்க்கும் அப்டேட் பண்ணணும் ஆனால் நான் ரோல் நம்பர் வச்சு தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இன்னர் ஜாயின் குறி யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா என்ன ரீசன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் தான் ரோல் நம்பர் இருக்குது ஆனால் மார்க் டேபிளில் ரோல் நம்பர் கிடையாது மார்க் டேபிளில் அந்த ஃபாரின் கீ ஐடி தான் இருக்குது இந்த ப்ரைமரி கீயும் இந்த ஃபாரின் கீயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஒரு இன்னர் ஜாயின் குறி எழுதிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம செலக்ட் வெளியில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம்னா செலக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் நேம் அதே
சாரி இன்னும் ஜாயின் அந்த டேபிள் நேம் என்ன மார்க்ஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஐடி ஈக்குவல் டு மார்க்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஐடி ஓகேங்களா இது ரன் பண்ணி பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு சினாரியோ கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ரோல் நம்பர் இப்போ இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்லேயும் அவன் சென்டம் எடுத்திருக்கான் ஆனால் நம்ம நைன்டி நைன் மார்க்ஸ் தான் போட்டுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேபிளை எப்படி நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது ஆனால் மார்க் டேபிளில் தான் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது ஆனால் இந்த டேபிளில் இருக்க ரோல் நம்பர் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் இது எப்படி பண்ணலாம்னா அப்டேட் எந்த டேபிளை அப்டேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேபிள் போட்டுக்கோங்க மார்க்ஸ் இன்னர் ஜாயின் நல்லா கவனிங்க இன்னர் ஜாயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஜா இன்னும் ஜாயின் பண்ணுறேன் எதில் ஜாயின் பண்ணுறேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் ஐடி ஈக்குவல் டு மார்க் டாட் ஐடி ஓகேங்களா இதே மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் சரிங்களா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி செட் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஒன்று மட்டும் தான் நீங்கள் ஒரு காலம் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் எப்படி போட்டுக்கோங்க இல்லை மல்டிபிள் காலம்ஸ் தான் கம்மா போட்டுக்கோங்க எம் டூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கமா எம் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள இருக்கிற ரோல் நம்பர் நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ரோல் நம்பர் வச்சு மாடிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ராமோட மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்டும் சென்டம் ஸோ இப்போ இந்த குறி யூஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஒன் ரோஸ் அஃபெக்டட் வந்துருச்சு இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் செலக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் பாருங்கள் எனக்கு ஹண்ட்ரட் 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 வந்துருச்சு அதே மாதிரி உங்கள் வியூவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஹண்ட்ரட் 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 த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு பாஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி கிரேடு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஜாயின் குவரிஸ் யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மைஎஸ்கியூவில் ட்ரிகர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஷோ டேபிள்ஸ் இப்போ இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட் டேபிள் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரா ப்ரைஸ் லாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பிரைஸ் அண்டர் ஸ்கோர் லாக்ஸ் ஓகேங்களா நான் ரெண்டு டேபிள் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ட்ரிக்கர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாம் இதோ இதோட சின்டெக்ஸ் பாருங்கள் சிக் ட்ரிக்கர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் இது என்னென்னா நாம் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மைஸ்கூல் இடபேஸில் என்ன பண்ணுவோம் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அப்டேட் பண்ணுவோம் டிலீட் பண்ணுவோம் இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணும்போதும் சரி அப்டேட் பண்ணும்போதும் சரி டெலிட் பண்ணும்போதும் சரி அந்த வேலை நடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயும் நடந்ததுக்கு அப்புறமும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம ட்ரிகர் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நாம் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டேபிள் வச்சுருக்கோம் வந்து <laughs> அந்த அமௌண்ட்டை மாத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப எந்தெந்த டைம்ல எந்தெந்த அமௌண்ட் வச்சிருந்தாங்க அது எப்ப வந்து மாத்தனாங்க அதுக்கு முன்னால என்ன இருந்தது அந்த மாதிரி प्रीवियस ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம லாக் பண்ணி வைக்கிறது தான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணப் போறோம் ஓகேங்களா சோ இந்த விஷயத்தை எப்படி நம்ம ட்ரிகர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பாப்போம் சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் டேபிள்ல எனக்கு இத்தனை அஞ்சு ப்ராடக்ட் இருக்கு அஞ்சு விதமான ரேட் இருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதல பாருங்க நான் அடிஷனலா இன்னொரு டேபிள் நான் எடுத்துர்க்கேன் இதல எந்த ப்ராடக்ட் ஐடி எந்த பிரைஸ் இருந்தது எந்த பிரைஸ நாம மாத்தி இருக்கோம் அப்படிங்கறத பண்ணனும் ஓகேங்களா எந்த டேபிள்ல அது நடக்குது நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் டேபிள் நடக்குது சோ அந்த ப்ராடக்ட் டேபிள் நாம போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபார் ஈச் ரோனா ஒவ்வொரு டைம் ரோ இன்சர்ட் ஆகும்போது நடக்கணும் இந்த பிகின் அண்ட் எண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள நம்ம என்ன கோடிங் கொடுக்குறோமோ அந்த கோடிங் உங்களுக்கு வர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா
இப்போ இந்த ட்ரிகர்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி நம்ம பெரிய பெரிய குறிஸ் எழுதும் போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமிகோலன் வந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டி லிமிட்டர் நம்ம சொல்லுவோம் டி லிமிட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த குவெரி இந்த லைனோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு செமிகோலன் போடுவோம் ஓகேங்களா அப்போ உள்ள நான் ஒரு இன்சர்ட் குறை எழுதுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே செமிகோலன் போட்டுட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த குவெரி இப்போ நான் ஒரு ட்ரிகர் நமக்கு பேஸ் பண்ணுறேன் கிரியேட் ட்ரிகர் அந்த ட்ரிகருக்கு நேம் வந்து பிஃபோ பிஃபோர் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்டேட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ப்ராடக்ட் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு முன்னால் எனக்கு இந்த இந்த ஒர்க் நடக்கணும் இந்த நேம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கோங்க பிஃபோர் அப்டேட் ஆன் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேட் ஆக ஆக ஆகிறதுக்கு முன்னால் எனக்கு நடக்கணும் ஃபார் ஈச் ரோஸ் எல்லா ரோஸுக்கும் நடக்கணும் ஓகேங்களா பிகின் அண்ட் எண்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் இன் டு ப்ரைஸ் லாக்ஸ் பிஐடி ப்ரைஸு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட புது ப்ரைஸ் பிஐடினா நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ராடக்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரைஸ் பழைய ப்ரைஸ் இருந்தது இப்போ என்ன ப்ரைஸ் நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா இது டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகும்போது இந்த ப்ரைஸ் லாக்ஸில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா இது ஓல்டுங்கிறது ஒரு கீ அதே மாதிரி நியூங்கிறது ஒரு கீ இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நம்ம கிட்ட பழைய ப்ரைஸ் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த ஓல்டு பிஐடி அந்த ப்ராடக்ட் ஐடி அந்த ஓல்டு ரேட் நாம் புதுசாக கொடுத்துருக்க ரேட் இது மூணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் கமெண்டில் ஒர்க் ஆகிடுது சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு எண்டு வரைக்கும் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் ஆனால் இந்த இடத்துல செமிகோலன் போட்டிருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து பண்ண இங்கே பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்போ ட்ரிகருக்கு எனக்கு என்னால் என் போட முடியல இந்த சினாரியோக்கு தான் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டி லிமிட்டரை நாம் வந்து செமிகோலனுக்கு பதில் வேறு ஒரு டி லிமிட்டரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த விஷயம் நம்ம இந்த கொரி ப்ரோஸில் ரன் பண்ண முடியாது இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட மையஸ்கியோலோட கன்சோல் பார்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா கமெண்ட் ப்ராம்டில் போயிடுறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் ரன் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்ட் எதுவும் கிடையாது நான் டேரெக்டாக உள்ளே போயிட்டேன் இப்போ டி லிமிட்டர் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் செலக்ட் எஸ்சிஎல்இசிடி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட்ஸும் நம்ம கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் டியூசிடி ப்ராடக்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம ஒரு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்னா அது எடுத்துக்காது என்னென்னா அதோட டி லிமிட்டர் என்னன்னு கேட்குது டி லிமிட்டர்னா அந்த கொரி முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்குது நீங்கள் செமி கோலன் கொடுத்து என்டர் அடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிடும் இதில் பாருங்கள் நான் டேட்டா பேஸ் நான் செலக்ட் பண்ணல நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் யூ டு ஜோஸ் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறேன் டி லிமிட்டர் கொடுக்காதனால எடுக்கல ஒரு செமிகோல் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ டி லிமிட்டர் டிஎல்ஐ எம்ஐடி டி லிமிட்டர் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு ஸ்டார் ரெண்டு சாரி ஸ்டார் இல்லை ரெண்டு டாலர் சிம்பிள் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் நேம் கொடுத்துட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் செமிகோலன் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ரன் என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொடி எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஏன்னா நான் டி லிமிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு கொடி முடியும் போது ரெண்டு டாலர் சிம்பிள் நீங்கள் போடுறீங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு சரிங்களா அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரிகர்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது டி லிமிட்டரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ட்ரிகரை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த ட்ரிகரை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் பேஸ் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க கிரியேட் ட்ரிகர் ட்ரிகருக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டேன் பிஃபோர் அப்டேட் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் மாத்துறதுக்கு முன்னால் இந்த வேலை நடக்கணும் ஸோ பிஃபோருங்கிறது நம்மளோட ஈவெண்ட்டு ஓகேங்களா சாரி டைமு அப்டேட்டுங்கிறது நம்மளோட ஈவெண்ட்டு எந்த டேபிளில் ப்ராடக்ட் டேபிளில் இருக்கிற ரேட்டை நான் மாற்றும் போது எல்லா ரோஸும் ஈச் ரோஸ்னால் எத்தனை ரோஸ் நம்ம மாற்றினாலும் சரி அத்தனை ரோஸும் பிகின் அண்ட் எண்ட் அப்படின்னா இப்போ இந்த ட்ரிகர் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே எனக்கு என்ன ஆகணும் இந்த இன்சர்ட் இன்சர்ட் கமெண்ட் நடக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ப்ரைஸ் லாக்ஸ் அப்படின்ற இந்த டேபிளில் எந்த ப்ராடக்டோட ஐடியை அந்த பழைய ப்ரைஸ் என்ன புது ப்ரைஸ் என்ன நம்ம டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓல்டுங்கிறது ட்ரிகர் ஸ்கூலில் நம்ம ஈஸியாக கெட் பண்ண முடியும் ஓல்டு டாட் பிஐடி ஓல்டு டாட் ரேட்னா இப்போ கரண்டாக என்ன இருக்குது அந்த டேபிள் இருக்கும் அது பிரிண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நியூ டாட் ரேட் நம்ம கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம புதுசாக நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தோமோ அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அப்போ இது ஒரு ரெக்கார்டாக
எனக்கு கீபோர்டோட பிரைஸ் பத்து ரூபா கிடையாது முன்னூத்தம்பது ரூபாய் நான் சேஞ்ச் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்டேட் பண்ணுறோம் நம்ம ப்ராடக்ட் டேபிள் அப்டேட் பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் டேபிள் ரேட் நம்ம மாற்றுறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராடக்ட் டேபிள் ஏதாவது ஒரு நீங்கள் அப்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ட்ரிகர் கால் ஆகிடும் இது அப்டேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே உங்கள் ப்ராடக்ட் ஐடி எடுத்துக்கும் உங்கள் பழைய அமௌண்ட் எடுத்துக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த முந்நூற்றம்பது ரூபாய் புது அமௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அது எங்கே சேவ் பண்ணிவிடும் பிரைஸ் லாக்ஸ் அப்படின்ற இந்த டேபிளில் சேவ் பண்ணிவிடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு ரோ மேட்ச் ஒன் வந்து சேஞ்சஸ் ஒன் வந்துருக்குங்களா இப்போ இந்த கொரி ப்ரௌசர் நான் காட்டுறேன் பாருங்க செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் டி யூசிடி ப்ராடக்ட் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் சாரி இதை நீங்கள் ஒரு செமி கோல இதை இதை நீங்கள் பிளாக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொரி ப்ரௌசில் எடுக்காது நான் பிளாக் பண்ணிக்கிட்டேன் பார்த்தீங்களா த்ரீ ஃபிஃப்டி மாறிடுச்சுங்களா இதே நீங்கள் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ப்ரைஸ் லாக்ஸ் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அஞ்சாம் நம்பர் ப்ராடக்ட்டுக்கு பத்து ரூபாய் இருந்தது பழைய அமௌண்ட்டு முந்நூற்றம்பது ரூபாயை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த கொரியில் இங்கே நான் மாத்திரம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு பாக்ஸ் எனக்கு வந்து டென் ருபீஸ் கிடையாது பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது ஐடி பாருங்கள் ரெண்டாம் நம்பர் ஐடிங்களா இப்போ இதை நான் அப்ளை சேஞ்சஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்டேட் கூறி எனக்கு ஒர்க் ஆகிடும் அப்போ ரெண்டாம் நம்பர் ஐடிக்கு எனக்கு வந்து பத்து ரூபாயிலேருந்து எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மாறி இருக்குது சரிங்களா இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ரைஸ் லாக்ஸ் கொடுக்கும்போது பாருங்கள் எனக்கு ஒருத்தர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ற இடத்துல இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் மையஸ்கியூவல் அட்வான்ஸ் குரிஸை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்டில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் மறுபடியும் நான் இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு கோர்ஸோடு உங்களை அடுத்த வரம் நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்